வணக்கம் வெல்கம் டு என்ன அம்மா சுமையால் சுவையான ஆலு டிக்கா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கே வந்து நான் குட்டி குட்டி உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பெரிய உருளைக்கிழங்காக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல வேக வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து உருளைக்கிழங்க ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா தோல் உரிச்சிட்டு நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேரினேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அதோடு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தோல் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் கசூரி மேத்தி இல்லாட்டி பரவாயில்ல இது சேர்த்தா கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வேக வச்சு தோல் உரிச்ச உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்து ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தி விட்டுக்கலாம் ஸோ இல்லாட்டி வந்து உங்கள்கிட்ட டூத் பிக் இருந்தால் அதை வச்சு கூட நீங்கள் அங்கங்கே குத்தி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால மசாலா வந்து நல்லா வந்து உருளைக்கிழங்கு உள்ளே எல்லாம் போகும் ஸோ நல்லா உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வந்து காரம் புளிப்பல்லாம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்குலையும் குட்டி குட்டி ஓட்டை போட்டுட்டு அதை வந்து மசாலாவோடு சேர்த்தாச்சு இங்கே நான் வந்து குடமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பச்சை கலரும் மஞ்சள் கலரும் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்ன கலரில் இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ குடமிளகாய் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல குடமிளகாய் போடுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் வாசனை நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அது மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பேனில் அதில் அஞ்சு பூண்டு பல்ல நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இன்ச் இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோடு வந்து மூணு காஷ்மீர் ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட காஷ்மீர் ரெட் சில்லி இல்லாட்டி ரெகுலர் ரெட் சில்லி கூட சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு சேர்த்தா போதும் அதோடு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி வந்து சேர்க்கறதுக்கு காரணம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கலர் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ வெங்காயமும் தக்காளியும் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடணும் அப்போ தான் வந்து கிரேவி நமக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ நல்லா மூடி வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வெந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட முந்திரி பருப்பு இல்லை இல்லை முந்திரி பருப்பு வேண்டாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கசகச சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் சார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் கசகச சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்லா ஆறட்டும் இப்போ வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தால் உருளைக்கிழங்கு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு அந்த பேனில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேரினேட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு வறுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹெவி பாட்டம் பேனாக எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி அயன் பேனாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வந்து மசாலா எல்லாமே உருளைக்கிழங்கோடு சேர்ந்து ரோஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ இப்போ இன்னும் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கையே வந்து சாப்பாடுக்கெலாம் சைடிஷாக வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி பறச்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ அதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இன்னொரு பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு வெண்ணெய் உருண்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வெண்ணெயில் வந்து அந்த மசாலா வந்து நல்லா வதங்கும் போது அவ்வளோ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் வெண்ணெய் சேர்க்கறதுனால ஸோ நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வெண்ணெய் சேர்க்க பிடிக்காட்டி கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் அந்த மசாலா ஸோ மசாலா வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா வந்து எல்லா சைடும் கூட்டாகணும் ஸோ நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கிரேவி வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நல்ல சப்பாத்தி நான்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்